హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం మీరు చూస్తున్నారు టెక్నికల్ ఎంజన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ అంటే ఏంటి కస్టమ్ ఆండ్రాయిడ్ అంటే ఏంటి ఆండ్రాయిడ్ గో అంటే ఏంటి ఆండ్రాయిడ్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి అన్న దాని గురించి ఈరోజు తెలుసుకున్నాం సో ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ టాపిక్ మీద మీకు ఉన్న డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనం స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఆండ్రాయిడ్ ని యాండ్రీ రూబిన్స్ డెవలప్ చేశారు దీన్ని గూగుల్ అయితే కొనుక్కుంది ఇప్పుడు గూగుల్ డెవలప్ చేసే ఈ ఆండ్రాయిడ్ ని స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ అంటారు ఈ స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ చాలా ప్యూర్ గా ఉంటుంది ఇది గూగుల్ హ్యాండ్వర్ లో ఉంటుంది అంటే గూగుల్ ఏ దీనికి బగ్ ఫిక్స్ చేస్తుంది గూగుల్ ఏ దీనికి సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ లో అయితే ఇస్తూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంతకు ముందు మీరు స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ ని నాక్సెస్ మొబైల్స్ లో గమనించింటారు ఇప్పుడు స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ మీరు గూగుల్ పిక్సెల్ మొబైల్స్ లో గమనించవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే ఇది చాలా క్లీన్ గా చాలా ప్యూర్ గా ఉంటుంది అంటే మీకు బ్లూట్వేర్ అయితే ఉండదు దీని వల్ల మొబైల్ కొంచెం స్పీడ్ గా ఉంటుంది ఇంకా ఈ స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ చాలా మంచి ఆప్టిమైజేషన్ ని కలిగి ఉంటుంది ఇంకా స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ ఉన్న మొబైల్స్ కి అప్డేట్స్ అయితే చాలా ఈజీగా ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ ఉన్న మొబైల్స్ కి ఆండ్రాయిడ్ ని మళ్ళీ మోడిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం కస్టమ్ ఆండ్రాయిడ్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే మీరు రెడ్మీ మొబైల్స్ లో ఎంఐ వై చూసింటారు అదే ఒప్పోలో చూసుకున్నట్టయితే కలర్ వైస్ చూసింటారు అదే మీరు హెచ్టీసీ లో చూసుకున్నట్టయితే సెన్స్ యువై చూసింటారు ఇలా ప్రతి ఒక్క మొబైల్ లో సపరేట్ యువై అయితే ఉంటుంది వీళ్ళు గూగుల్ దగ్గర నుంచి స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ ని తీసుకుని వీళ్ళకు కావాల్సిన విధంగా వీళ్ళు మోడిఫై చేసుకుంటారు ఎందుకంటే ఆండ్రాయిడ్ అనేది ఒక ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్ దీన్ని ఎవరైనా ఎలా అయినా మోడిఫై చేసుకోవచ్చు ఇలా మోడిఫై చేసుకోవడం వల్ల రెడ్మీ లో ఒక స్టైల్ వివో లో ఒక స్టైల్ ఒప్పో లో ఒక స్టైల్ లో మనకు ఆండ్రాయిడ్ అయితే కనిపిస్తుంది ప్రతి కంపెనీ వాళ్ళ కంటూ ఒక మార్క్ ని చూపించుకోవడానికి ఈ స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ కి వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకున్న కస్టమ్ స్కిన్ ని మిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ కస్టమ్ ఆండ్రాయిడ్ వల్ల కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని మైనస్ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి ముందుగా మనం మైనస్ పాయింట్స్ చూసుకున్నట్టయితే దీన్ని స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ తో కంపేర్ చేస్తే ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ మరీ అంత బాగుండదు ఇంకా ఇందులో సాఫ్ట్వేర్ కి మరియు హార్డ్వేర్ కి మధ్య కూడా ఆప్టిమైజేషన్ మరీ అంత బాగుండదు ఇంకా ఇందులో బ్లూట్వేర్ కూడా ఉంటుంది ఇంకా దీనికి అప్డేట్స్ ఇవ్వడం కూడా కొంచెం లేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ ని తీసుకుని దీనికి కస్టమ్ స్కిన్ యాడ్ చేసి అప్డేట్ గా తీసుకురావడానికి కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది సో మీకు అప్డేట్స్ రావడం కూడా కొంచెం లేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం కస్టమ్ ఆండ్రాయిడ్ యొక్క ప్లస్ పాయింట్స్ చూసుకున్నట్టయితే దీన్ని స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ తో కంపేర్ చేస్తే మనకు స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ కంటే ఎక్కువ ఫీచర్స్ అయితే మీకు ఇందులో లభిస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు థీమ్స్ మార్చుకోవచ్చు స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మీకు చాలా ఫీచర్స్ అయితే మీకు కస్టమ్ ఆండ్రాయిడ్ లో లభిస్తాయి ఈ ఫీచర్స్ మీకు స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ లో కూడా లభిస్తాయి కాకపోతే వీటి కోసం మీరు సపరేట్ గా వేరే యాప్స్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదే ఈ ఫీచర్స్ అన్ని మీకు కస్టమ్ ఆండ్రాయిడ్ లో మీకు ఇన్బిల్డ్ గా లభిస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మీకు కస్టమ్ ఆండ్రాయిడ్ నచ్చుతుందా లేక స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ నచ్చుతుందా అని కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ వన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఆండ్రాయిడ్ వన్ ని గూగుల్ రెండు వేల పద్నాలుగులో తీసుకొచ్చింది ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కంపెనీస్ టైం కి సరిగ్గా అప్డేట్స్ ఇవ్వట్లేదనేసి గూగుల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ అయితే తీసుకొచ్చింది దీని ద్వారా మొబైల్ కంపెనీస్ గూగుల్ తో కలిసి పనిచేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోకియాలో చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఆండ్రాయిడ్ వన్ మొబైల్స్ చాలా అయితే ఉన్నాయి ఇంకా మీరు ఎంఐ లో చూసుకున్నట్టయితే ఎంఐ ఏ వన్ మరియు ఎంఐ ఏ టూ మీకు ఆండ్రాయిడ్ వన్ మీద అయితే రన్ అవుతాయి ఇలా ఆండ్రాయిడ్ వన్ మీద రన్ అయ్యే మొబైల్స్ కి గూగుల్ అప్డేట్స్ అయితే ఇస్తుంది సో మీకు అప్డేట్స్ అయితే టైం టు టైం వస్తాయి సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ అప్డేట్స్ చూసుకున్నా మీకు ఎవ్రీ మంత్ వస్తుంటాయి ఈ ఆండ్రాయిడ్ వన్ మీద నడిచే మొబైల్స్ ఇంటర్ఫేస్ చూసుకున్నట్టయితే మీకు స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ లాగా కనిపిస్తుంది ఈ ఆండ్రాయిడ్ వన్ మీద నడిచే మొబైల్స్ లో చూసుకున్నట్టయితే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ చాలా వరకు స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ లాగా ఉంటుంది కాకపోతే మొబైల్ కంపెనీస్ కూడా చిన్న చిన్న చేంజెస్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎంఐ ఏ వన్ మరియు ఎంఐ ఏ టూ లో చూసుకున్నట్టయితే మీకు గూగుల్ కెమెరా అయితే ఉండదు మీకు ఎంఐ కెమెరానే ఉంటుంది ఇలాంటి చిన్న చిన్న చేంజెస్ ని కంపెనీస్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఆండ్రాయిడ్ గో గురించి తెలుసుకుందాం ఆండ్రాయిడ్ గో అనేది ఆండ్రాయిడ్ యొక్క లైటర్ వర్షన్ అని చెప్పొచ్చు ఈ ఆండ్రాయిడ్ గో ని గూగుల్ లో ఇన్ మొబైల్స్ కోసం అయితే తీసుకొచ్చింది ఇది వన్ జీబీ ర్యామ్ అను మొబైల్స్ లో కూడా చాలా స్మూత్ గా రన్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫేస్బుక్ యాప్ సైజ్ చూసుకున్నట్టయితే ఎనభై ఎంబిల్ పైనే ఉంటుంది